Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова, мій співрозмовник сьогодні, полковник запасу Генерального штабу Збройних сил України та військовий експерт Олег Жданов. Олег Володимирович, мої щирі вітання вам. Вітаю вас. Доброго дня. Давайте розпочнемо нашу розмову з подій, які відбуваються під Вугледарами. Форс пише про те, що 72-га бригада Збройних сил України почала відхід з Вугледару. За даними аналітиків, ситуація в місті є критичною і, ймовірно, це завершальний етап його оборони. Чи можна говорити про те, що Вугледар все, як ви бачите там ситуацію, і, а якщо наразі вже Вугледар, то далі тоді які міста? Так, я, я, я рахую, що Вугледар все. Відхід, головне, щоб вони встигли відійти. Чому? Тому що сьогодні там російські війська прориваються зараз на, на перерізання траси. Вони з, заходу, з, пів, з, пів, з південного заходу намагаються обійти Вугледар і перерізати трасу, яка забезпечує сам Вугледар на Богоявленовку. От якщо вони переріжуть, то це будуть величезні проблеми. Вони йдуть з двох сторін. З, з Причистовки, ну, з того боку флангу, і з Водяного вони висуваються. Так що я думаю, що щоб війська повинні, ну, щоб вистачило часу. Це головне зараз питання, щоб 72-ки вистачило часу на повний вивід військ, техніки, особового складу з тих позицій, які вони займали. Ну і треба вирівнювати фронт. Не знаю, є там чи ні. Сподіваюся, що є там оборонний рубіж, де мод... куди можуть відійти наші війська. Щоб не трапилось так, що ми... наступний рубіж буде аж Богоявленовки і фронт знов, знов відбудеться захоплення з боку Російської Федерації врямовського виступу. Як це, який ми зрізали е, декілька місяців до, літом 2023 року. Олег Володимирович, Машвець, військовий спарт, говорив про те, що українцям потрібно психологічно готуватися і до втрати інших міст, от, зокрема, я назвав Слідово, так, Торецьк, от ви з цією точкою зору погодитесь? Так, теж, е, ну, я би сказав, що не тільки Слідово, я, я думаю, що Ну, насчет втрати – ні, але я думаю, що треба готуватися до того, що і будуть активні бої і за Мірноград, і за Покровськ. От. Можливо, можливо, ще, сюди, я би сюди ще додав би Купінську узловий, який знаходиться на лівому березі річки Оскол, і там в районі Піщаного вони йдуть на, на розрізання нашого угруповання військ. І, і в районі, точніше, північніші терни, вони там теж намагаються розрізати, ну це ліманський напрямок, Невський, в районі Невського вони теж намагаються розрізати, вийти на оскіл і розрізати наші, наше угруповання. Ну тоді, тоді поріг три, три частини там виходить. Куп'янськ вузловий, потім цей проміжуток між Піщаним і Невським, і, точ, і далі там лівий чи південний фланг ліманського противного напрямку. Вони знають, що, ну, по-перше, їм потрібна річка як географічна перепона для забезпечення ну, власної безпеки, щоб хоч трохи підстрахуватися, що ми не будемо форсувати цю річку і таким чином, ну, от як Дніпро зараз в Херсонській області, виконує, виконує роль фактично прегради між, між нами і і окупантам, і російськими окупантами. Теж саме. А, це, а це пік російського наступу? Мається на увазі, от наразі росіяни пішли в Бабанк, вони кидають всі свої сили, резерви, ну, тобто так, всю техніку ми ж бачимо, так, на сході інтенсивно вони дуже тиснуть. Думаю, що так. І тут, тут питання таке, що а вистачить сил чи ні? Я би от на, за скобками би залишав ще от таке питання, що а вистачить сил чи ні? Ну з Вугледаром на сьогоднішній день все зрозуміло. А от Селідово, я думаю, теж сил у них вистачить, тому що вони йдуть по інерції і намагаються, оцей російський каток намагається наїхати на, на, на Селідово. От. А от далі, далі, ну тут питання, навіть, навіть питання по тому ж самому Куп'янську, я хоч і в Узловому, я хоч і кажу, що воно там, там ситуація погіршується з кожним днем, не на нашу користь, от. Але, але взяти і утримувати плацдарм навколо Куп'янська цілком імовірно з нашого боку. Так що тут питання... 
Питання, а вистачить ли сил, це теж я би не, не, не знімав з повістки до порядку денного. От, а чи вистачить сил, так, в контексті наступного питання також логічно продовжити. Мар'яна Безула говорить про те, що протягом осені росіяни планують створити плацдарми вблизу Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Херсона та Сум. При цьому посилаючись на неадекватність військового керівництва, яке зайнято курською пісочницею та забирає бригади туди, ну, Безугла закликає військових за таких обставин приділити увагу максимальній горизонтальній координації, тобто погодити дії без вищого керівництва. Тобто до чого вона закликає? Це до якоїсь вакханалії в армії? Тобто, щоб командири на місцях самі ухвалювали рішення? Чи, чи що, що мається на увазі? І в принципі, а чи вистачить тоді сил так у росіян ресурсів створити ось ці плацдарми? І що тоді це буде означати для нас? Ну, я скажу так, що такі, такі заяви ну, вносять сумятицю і хаос в військове, військове керівництво, в управління військами, не в військове. Військове керівництво там, можливо, до речі, іноді і перебуває у нас в сумятиці, тому що, судячи з тих рішень, які йдуть з самого верху, іноді ми дивуємося. І, і, військам, і військам іноді дійсно доводиться коригувати ці рішення для того, щоб не загинути просто так, не загинути в поле в результаті необґрунтованих чи помилкових рішень нашого вищого військового керівництва. Так, таки, така проблема у нас є. А от загалом, ну, давайте так, по-перше, Мар'яна Бізула дуже, дуже запізнилася, скажімо так, дуже сильно. Тому що всі ці міста, які вона перелічила, вони там плацдарми створені. А я б ще додав сюди Краматорск, до якого дістають Нікополь, до Марганець, до яких, які на Нікополі взагалі російські війська влаштували полігон для навчання артилерістів. Вони зберігають техніку і боєприпаси на території Запорізької атомної станції. Знають, що ми туди ніколи не будемо бити, ніяким видом, видом зброї. І вони виїжджають з території станції, стають на берег Дніпра, наносять вогневий удар по Марганцю або по Нікополю, і потім ховається знову на атомній станції. Так у нас, у нас вся лінія фронта і кордон, от, до речі, я підтримую тут ініціативу деяких аналітиків, в тому числі Романа Світана, в тому сенсі, що кордон, державний кордон України з Російською Федерацією треба рахувати як лінію бойового зіткнення. Тому що обстріли Чернігівській, Сумській і Харківській області, вони йдуть постійно. Так, який плацдарм ще, ще треба створювати російським військам? Для, е, тут єдине, що, е, будемо так казати, рубіж розміщення російської артилерії, е, поки що ми в деяких місцях можемо тримати на відстані. І не всі види вогневого ураження дістають сьогодні до цих міст. Авіація дістає, каби дістають. От у нас, допустимо, каби вони збільшили десь на 30, да, приблизно на 30 кілометрів. 100-110 кілометрів сьогодні летить російський, російський каб ФАБ-250. Ну от Харків, да, вчора 8 кабів, ввечері там ще 500 прилетіло, а так 8 кабів ФАБ-250. І відстань, відстань рубіж скидування цих кабів, він стає дедалі від самого Харкова. Так який ще плацдарм а, треба російським, російським військам? Смерч дістає до Харкова, С-300 дістає до Харкова, каби дістають до Харкова. Те ж саме можна сказати про Суми, те ж саме можна сказати про ну, Херсон, там тільки ширина Дніпра. Так що вона дуже сильно запізнилася і на сьогоднішній день це перше і друге. Тут же Курську операцію треба розглядати в двох площинах. Це політична і військова. З військовою ми з вами говорили, там завдання фактично виконано. В тому сенсі, що ми контролюємо частину території. Кількість цієї території, яку ми контролюємо, залежить, напряму залежить від наших сил і можливостей. І навіть, но, навіть утримуючи такі, такі, таку, таку територію, як сьогодні, ми вирішуємо політичне завдання. От і все. І там, до речі, там, ну, там, про другий крок. Який другий крок? Це кінцева міта. Утримання території ворога, нанесення йому вогневого ураження і утримання території настільки, наскільки буде можливим по нашим силам і засобам. 
уточнюю. Олег Володимирович, я уточнюю щодо Харкова. Ви знаєте, що це моє рідне місто. Ми бачимо, що щоденно ворог його все закидує саме кабами. Якщо дивитися на номенклатуру, то раніше це були криваті ракети. Знову ж таки, потім ми отримали ось ці дозволи так на 70 кілометрів. І ось ці комплекси С-300 та С-400 вони трохи відтягнули. Трохи це на якийсь період так спали ось ці обстріли. Але тим не менше, ми бачимо тепер каби. Суми також. Що може врятувати ці міста? Ну, на жаль, на сьогоднішній день врятувати ці міста може тільки, ну, в умовах сьогодення, тільки нанесення вогневого ураження по аеродромах базування артилерії, авіації російської або по арсеналах, де ці фаби, фаби знаходяться. Тому що кабами вони стають фактично на аеродромі. Фактично. На, на сьогоднішній день. Ви їх транспортують в штатній окупарці, щоб її не переробляти, а вже сам, сам УМПК, оцей комплект, уніфіцірований комплект план, план, планування і корекції, його вже надягають на цю бомбу безпосередньо технічний персонал тих аеродромів, на яких, на яких базуються ці літаки. Справа в тому, що вони, так, вони сьогодні передислокували більшу частину, 90% сказав Блінкін, вони передислокували на дальність більше 300 кілометрів від наших кордонів, поховали їх там. Але перевезти склади на ті аеродроми – це не такий, не такий швидкий маневр. Я, як, як гадається. Тому ми можемо діставати ці аеродроми і, і ці бази зберігання, де, де знаходяться КАБи, точніше ФАБи, для, на території Російської Федерації. Але діставати Це нас тільки нашими безпілотниками? Ну, поки що так, поки що безпілотниками. Ну, бачите, знов таки, Сполучені Штати, ну, не Сполучені Штати, так не можна казати, американські Американські налогоплательщики, вони, вони, вони за підтримку в більшості своїй от, виборці, ну, американський народ, скажімо так, в більшості своїй він за те, щоб підтримати. Тобто він погоджується з тим, що американський уряд витрачає гроші на військово-технічну допомогу Україні. А от Джо Байден іноді робить такі кроки, які дуже сильно дивують і не вкладаються в нашу, в нашу логіку і в логіку, взагалі, в логіку підтримки України. Ну, я маю на увазі ті ж самі Атакмс і ті ж самі е, літаки Ф-16. Да? Е, ну, факт відбувся, що їх дали, але дали 10 літаків і заборонили їх використовувати. Чи не дали озброєння, так, так скажемо. Теж дуже хитра така маніпуляція, е, що начебто літаки є, а от ракет для застосування їх в якості винищувачів і чи, чи бомбардувальників от, за нанесенням ударів повітря, повітря земля засобами, такої можливості на сьогоднішній день немає. Вони начебто і є, а застосувати ми їх не можемо. А і тепер сьогодні навіть ракети, якщо і дозволять використовувати, то аеродроми ми вже уразити ми авіацію противника не можемо. Нам треба буде вже просити і сьогодні вже можна починати просити зброю, яка має дальність 500 і більше кілометрів. Так що, де така зброя? Ну, така зброя є, і у Німеччини вона є, і у Великобританії вона є, і в Сполучених Штатах вона знову ж таки є. Але Джо Байден стоїть на своєму і поки що згоду на застосування американського зброєння на всю дальність його технічних характеристик не, не надає. Цікава подія відбулася в білоруський район. Повідомив, що на територію України залетів білоруський. Як? В повітряних силах спочатку сказали, що це так, як було, відбулося порушення повітряного простору, але вже пізніше сказали, що повітряна мета не порушувала повітряного простору України з боку Білорусі. Там пояснили свої попередні заяви тим, що тоді, ймовірно, застосовували радіолокаційну перешкоду, тобто помилкову мету. Олеже Володимировичу, була також заява від Лукашенка про те, що потрібно готуватися до війни. Так, що це було з вашої точки, чи могла, точки зору, на вашу думку, вірно говорити? І чи можна говорити, що це це була якась провокація. Ну, от, як ви бачите цю ситуацію? Ну, я думаю, що з літаком, з літаком скоріш за все, була помилка. помилка. А, навряд, навряд чи це, це була. А можливо, вони перевіряли наш, нашу систему протиповітряної оборони. 
Ну, чому? Тому що Лукашенка треба показати якусь діяльність для Путіна. Йому треба показати діяльність, що, що він діє в рамках союзної держави, діє в рамках ОДКБ, діє в рамках прямого договору про стратегічне партнерство з Російською Федерацією. Я, я розумію, що на Білорусь тисне, Путін тисне на Лукашенка, дуже сильно тисне в плані вступу в війну. От для Путіна навіть там 40 тисяч білоруських збройних, ну 45 тисяч військовослужбовців, десь приблизно, плюс-мінус, в складі Міністерства, Міністерства оборони. Так от для Путіна це був би ковток свіжого повітря в даний час. І він би був дуже радий, якби білоруська армія почала активні бойові дії на вздовж кордону з, з нашою країною. Ну, Лукашенко поки що не втручається і став, себе веде таким чином, що з одного боку йому треба показати такий, ну, як кажуть народі, індустріальний грохот, е треба створити і показати бу бурну діяльність. Він її показує, він постійно, ну, то знов таки виводить війська, начебто підсилює кордон, хоча ми не спостерігаємо, наша розвідка каже, що ми не спостерігаємо формування ударних угруповань на кордоні. Сидять війська на прикритті кордону, так сидять білоруські війська, ротація проходить раз три місяці, на три місяці, от, і ми знаємо там їх кількість. Стосовно розгортання там інших військ, ну там була інформація і про ППО, і про ракетні бригади, ну тут я думаю, що знов таки більше популізму і маніпуляції. Чому? Тому що бригада Іскандер, вона стоїть розгорнута вже другий рік. Нікуди вона не дівалася і нікуди вона не відходила. А ПП... і ППО було теж розгорнуто в 23-му році, воно було підсилено полком С-400, який передала Російська Федерація в склад Збройних сил Білорусі. Ось і все. Е, так що там ситуація стабільна. Але от, е, е, політичний і шумовий фон Лукашенка постійно, постійно відтворює, що ось все, завтра танки грузимо, вони їдуть на кордон, ми готуємося, як хочеш миру, готуйся до війни, тому Білорусь повинна бути готова. Ну, все. А потім... Це історія більше для Путіна, а не про... Абсолютно, Те, абсолютно. Да, да, це історія навіть не для внутрішнього е, використання в самої Білорусі. Тому що е, е, сьогодні вже на третій рік нашої війни, кровавої війни, е, ну я думаю, що білорусам було достатньо 22-го року, коли вони там... Коли вони там е, бачили оці розпорочені російську техніку, оціх понівічених там, е, е, бійців і живих, і поранених, і мертвих, яких вони ж е, забезпечували, всю, все, все телеве забезпечення було полягало, і медичне забезпечення по, було покладено на Збройні сили Білорусі. Вони всі знають. А Білорусь не така велика країна, там е, ті, хто вже звільнився з лав, Збройних сил, строковики, вони ж все розповіли, як вони відмивали техніку від е, е, останків е, російських солдат підбиту, яка приходила на ремонт на білоруські підприємства. І там антивоєнні настрої, вони дуже сильні. І коли Лукашенко каже, що треба готуватися до війни, чи виходить і каже, ми розгорнули е, ще один там реактивний полк, от вони зараз розгортають, вони там хочуть ще створити полк про системи ППО. Зенітно-ракетний полк розгортають, теж розгортають. Збільшують чисельність. Я думаю, що у білорусів там не саме радужні настрої в цьому, в, в цьому сенсі. Давайте поговоримо про ще одну проблему у наших Збройних Силах України, а головне про те, як її можна вирішити. Цікаво почути вашу думку. 56-та бригада призначила службове розслідування щодо публічного СЗЧ Сергія Гнізділова, так, відомого українського військового, громадського активіста, учасника російсько-української війни, який зразково служить 5, 5 років. Він пішов в СЗЧ і, і якби аргументував це тим, що хоче привернути увагу і, і керівництва так, військово-політичного до питання 
або проблеми демобілізації. Повідомляється також, що правоохоронці відкрили кримінальне впровадження за дезертирство. Водносно джерела Інтерфаксу пишуть про те, що наразі гнізділо перебуває на лікарняному, тож він не має жодного процесуального статусу, про подозру йому не повідомляли. Ну, тобто, але просто цікава ваша думка. Як ви, в принципі, ставитесь до такого, до такого вчинку, до такого методу вирішення проблем? Чи, в принципі, можна військово розраховувати на демобілізацію, поки триває війна, чи це питання вже взагалі? Взагалі, в принципі, закрито. От читала Крила Сазонова, так, політолога і військового. Він говорить про те, що потрібно давати просто більше відпусту, або, зокрема, там раз на три місяці так, відпускати військових. І таким чином, можливо, можна вирішити цю проблему. Як ви гадаєте? Ну, я, я повністю це підтримую. Справа у тому, що не може бути демобілізації під час бойових дій. А, ну, бачите, у нас, на жаль, наша, наша держава вся створена з юридичних колізій. Ми так остаточно і не вирішили стан війни на, в, нашій, в нашій країні на сьогоднішній день. І ми, ми воюємо в стані воєнного стану. До, до, і, до речі, нам доводиться постійно коригувати е, наш, наше... Наше законодавство, бо ви знаєте, що ми ж приймали окремий, я нагадаю, що ми приймали окремий закін, закон, Верховна Рада голосувала за окремий закон, який дозволяє Збройним силам України ввести бойові дії в умовах воєнного стану, а не в умовах стану війни. Це, це різні, різні речі. У нас багато таких, таких колізій, які призводять до того, що Іноді е, дехто починає казати, ну війни ж немає, чому у нас немає мобілізації. А справді, де-факто, війна вона є. І під час війни, на жаль, неможливо організувати демобілізацію. Під час війни е, треба, треба робити ротацію. І при чому ротацію дійсно виводити, ну от я знаю приклади Второї, Другої світової війни. До речі, я колись... Е, Проходив службу в складі 128-ї механізованої дивізії Мукачева, зараз це бригада, 331-й самохідний артилерійський полк. Його вже не існує давно. Так от, він був на ротації цілий рік. В 44-му році він пробув в Криму на ротації, на відновленні, на поповненні втрат і на навчання. І тільки через рік цей полк знов вирушив на фронт. Так це Друга світова війна. Коли, коли ма, ма, масштаби були, там фронтів тільки було більше десяти в, в, складі, в складі Збройних сил Радянського Союзу. Ну, питання, до речі, коли Сирського призначали, так це питання було одним із головним. Провести ревізію, він там щось почав, навіть 8 тисяч якихось знайшов військовослужбовця, яких можна було відправити на фронт, але ми так і не знаємо, відправили він їх чи ні. Чи ні. І, по, і е, за рахунок цієї ревізії, результатом цієї ревізії повинно було стати е, більш-менш зрозумілий графік ротації військових частин і підрозділів на лінії бойового зіткнення. З, з виведенням цих частин в глибокий тил – і е, перебуванням там на відновленні і на, е, на, на поповненні втрат, і на відновленні боєздатності. Ось що треба робити. А під час, а під час відновлення боєздатності і поповнення втрат, будь ласка, е, графіки відпусток відправляйте військовослужбовців е, на відпустку до, додому, е, щоб вони могли і, 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 і відпочити з родичами по поспілкуватися. Тут же ж ніхто, ніхто не забороняє. Але це ж відповідальність кого? Генерального штабу і главкому. Президент Володимир Зеленський перебуває так, у Сполучених Штатах речі, Америки. Ще, і... Давайте маленьке. А до речі, отакі е, демонстративні дії, е, ну, до, і вони ж бачите, як з'ясовується, демонстративні дії, ну, це вже крайній спосіб протесту, От. Я категорично проти такого, такого способу. От. І якщо там є порушення закону, то воно повинно бути покарано. Але ж бачите, як з одного боку ця людина оголошує про те, що він демонстративно йде в самовольне залишення частини. До речі, там, наскільки я пам'ятаю, закон передбачає до трьох діб те самовольне відлучення, і воно тягне за собою адміністративне покарання. 
потім до 30 діб, діб це, це самовольне залишення частини, е, там інше покарання, але там вже є кримінальна відповідальність. І більше 30 діб е, там вже е, дезертирство. От. І там вже зовсім інше. Там теж кримінальна відповідальність, але там вона набагато, е, набагато жорсткіша, ніж за самовольне зло. Але якщо ти демонстративно йдеш, то, а потім з'ясовується, що він на лікарняному, так він в ТЗЧ чи він на лікарняному? Давайте розбиратися. І на що ця провокація, щоб ті, хто коливався сьогодні, встали і пішли? Але вони ж підуть під статтю. Вони ж не, не, не опиняться потім в, лік, в лікарні і там а, іншого, іншого способу ну, в, прикрити, прикрити це, це ЗЧ я, я не бачу, тільки лікарняний. О, так що це, я думаю, що це провокація і це треба, за це треба карати.